はいどうも蒸気クラウスですすいませんだいぶ久々の投稿になりました今回は今流行っているブルートレインを3両作るをあえてこちらの製品でやっていこうと思いますではご覧くださいどうぞはいというわけで今回用意したのはこちらです HO シリーズで全18種類のうち1点が入っていますとあります今回作るのは AF66 型桜になります箱の側面には動力車の説明が書いてあります結構親切ですよねこれめちゃくちゃ魅力的な箱だと思うんですけれども皆さんいかがでしょうか EF58 欲しかったですねまあでも EF66 型もかっこいいので作っていきますまずはボディですこちらはパンタグラフと動力ですこちらは下回り部品ですいやーワクワクしますねこの銀色のものがギアボックスになります車輪と台車もありますこちらは配線やギアなどになります片側にこのように並べて蓋をします、えー、この段階に来てこのセットにモーターがついていないことを思い出しましたさあモーターを買ってきましたギアボックスに取り付けていきますこのようになりますはめ込むときにちょっと工夫が必要ですちょっと時間かかりましたさあこれを台枠に取り付けてこちらは台車になります金属の車輪に車軸をはめていきます白いギアのついた車軸がギアボックスと噛み合いながら走ります配線を組んでスイッチを作りましたここは電池ボックスです炭酸乾電池4本で走ります車輪と台車を合体させて台枠にはめ込みましたボディをはめ込みました結構かっこいいですね細かいところまでよくできていると思いますで今回ですねあのシールが全く綺麗に剥がれなくてあのカッターで切れ込みを入れて外したんですけれどもなかなかうまくいかないので、えっと、今回はちょっとあのベタって貼った感じになりましたデテールアップの動画もおいおい出そうと思っておりますのでえそちらもお楽しみにこれはこれでかっこいいですねさあ次は客車を製作していきます HO ゲージ80分の 1EG キット1番のカニオロネオハネオシオハネフこの5種類がラインナップにありますが今回作るのはオロネ25を作っていきますこのシリーズはマイクロアイスのブルートレインシリーズ EF65EF66 電気機関車別付りと連結して走行させることができますもうこれやるしかないです箱の側面を見ると何やらテンションの上がる画像が貼り付けられていますいや絶対楽しいですよね側面にもかっこいい写真が載っています富士、桜、はやぶさ、朝風 EF65 の桜、富士、はやぶさ、朝風過去に EF65、はやぶさの制作動画もありますのでそちらもご覧くださいさあ箱を開けてみましたまず一発目にボディが目に飛び込んでいきますねこちらは室内パーツですちゃんと作られてます袋に入っていた部分も出していきましょうこんな感じですね客車1両分の線路とボディとこちらは床下機器になりますあと台車ですねこちらが室内です透明な窓のパーツもありますこの銀色の鉄板みたいなのはウェイトですこちらは車軸と車輪ですまずは車輪を製作しました線路の上に乗っけて幅を確認します車輪が線路の上にちゃんと乗ったら台車を取り付けます取り付けました少し転がして確認します床下機器の部品の上にウェイトを乗っけて本体に取り付けますその上に室内パーツを取り付けます結構それっぽくできてますよねちょっと分かりづらいんですけど窓のパーツも取り付けました台車を本体に取り付けました反対側も同様ですさあこれで大体は完成です窓の大きさが違うので左右で全然表情が違いますねさあこちらはシールです木先と形式名と JR のマークがついていますデカールは苦手なんですけど頑張って貼りましたはいオロネ259白いラインは普通のシールだったのでこれは綺麗に仕上げられましたちょっと屋根も見ていきましょう細かいですよねこれは左右が対称ですねドアなども非常に細かく作られていますこ
本体側を見ていきます窓から内部が見え隠れするってなんかテンション上がりますよねあ変な意味じゃないですよ端の部分も見ていきましょうここも色を塗り分けすればかなり立体的になると思いますもともとがすごいよくできてますからねこちらは台車ですなんかバリが餃子の羽みたいになってますが、えー、こちらは綺麗に撤去する自信がなかったのでそのままにしてありますの床下機器も見ていきましょうう完成まで30分もかからなかったんですけれども制作するのかなり楽しかったですさあ作ったブルートインの先頭に同じアリー HO プラモデルの D52 型を連結してみます何でしょうねこの生体保存器か<笑>うんやっぱり生体保存器ですねさあ先ほど作った EF66 型と並べてみます奥には前回作った EF65 型を並べてありますす連結の様子です結構シンプルな割に堅牢な設計なんで私の G ゲージの作品でも使ってみようかなと思ってます EF65 型を先頭につなげてハヤブサを再現しましたいや本当によくできてると思いますでこれで走るっていうんだからもう楽しいですよねこれはこれで私は大好きなんでありだと思ってますこのプラモデルは4種類とも今でも入手可能なので興味のある方は作ってみてはいかがでしょうかはいてなわけで最後までご視聴ありがとうございましたこのチャンネルではペーパーやプラバンを材料にした手作り模型の制作を中心に発信していきますのでぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします以上上気クラウスでしたじゃあバイバイ。